కాల్స్ చేయలేదు కామన్ హౌస్ హోల్డ్ పాయిజన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ స్పౌస్ ప్రౌట్ చేశాడు ఆయన క్లాస్ త్రీ విత్ మీ కంటిన్యూస్ గా ఇదే చెప్పాడు ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ ఐ స్టడీ ఎనీథింగ్ ఐ లెర్న్ ఇట్ ఎట్ ద టైమ్ బట్ ఐ ఫర్గెట్ ఇట్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ అండి నాకు ఏం చెప్పాడు అంటే నేను ఏమి చదువుతున్నా నాన్న నాకు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత నాకు చాలా బ్లాక్ గా ఉంటుంది నాకు ఏం గుర్తుండట్లేదు ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడానికి కూడా నాకు చాలా లైక్ ఐమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ అని చెప్పాడు నేను చెప్పాను లైక్ అంటే సేమ్ జాబ్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నావు కదా ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఎవరికైనా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలి మళ్ళీ అంటే కష్టం ఉంటుంది టేక్ టైమ్ దానికి ఏమి టెన్షన్ పడదు అని చెప్పాను నేను డిప్రెషన్ రిజైన్ మై జాబ్ కేమ్ అబ్రాడ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ సిన్స్ వన్ ఇయర్ ఎవరో ఫోర్స్ చేస్తే అవన్నీ చదువుతున్నారు ఐ ఫీల్ డిప్రెస్ అండ్ నౌ ఐ ఫియర్ దట్ ఐమ్ గెటింగ్ సూసైడల్ హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ మై సెల్ఫ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు హెల్ప్ how to suicide is not an option jabote ante kanni nundi telli ah that is na adhe cheptunna nenu adhe cheppan maluki chadukodam kuda atu pichchalanga chadukunnadandi he is really very talented meeku job enduku raadu ani enni saal cheppina kuda naaku memory power adi tagipothundi naaku emi gurtundadledu nenu kuda enduku ala avutundi ani chaala saal adigina kuda nenu chepte meeku ardham avatledu naaku nijangane gurtundadledu అనిపించింది Uh, different ways of suicide he browsed for the last 15 days and he usually is doing it in office or in a post uh, lunch time or chase to learn if you marry the issues everybody is a man that will be 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 a man మధు ఎప్పుడు ఇండియాకి రాలేదు నేను త్రీ టైమ్స్ వచ్చాను నేను త్రీ టైమ్స్ రిక్వెస్ట్ చేశాను మధు నేను ఒక్కదానికి వెళ్ళలేదు పాపం వేసుకొని రా అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను వస్తే స్టాంపింగ్ చేయించుకోవాలి మళ్ళీ అంత ఇప్పుడు ఎందుకు రిస్క్ తర్వాత ఎక్కడైనా వస్తాను అని దానికి డిలే చేస్తూ వెళ్ళాడు ఇయర్ ఇయర్ ఖచ్చితంగా వెళ్దామనుకున్నాను చెప్పాడు ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడిగారు కదా సో ఈ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ బట్టి ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు జాబ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అండి వన్ మంత్ బ్యాక్ వాళ్ళ మదర్ కి కాల్ చేశాడు అతను కూడా ఏదో అడిచాడు ఆ రోజు అని చాలా అప్సెట్ అయిపోయి ఫోన్ పడేసి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే నేను వాళ్ళ సిస్టర్ కి మధు సెల్ నుంచి కాల్ చేశానండి కాల్ చేసి మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలీదు బట్ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఏమైనా అవుతే ఎలా ఐమ్ వరీడ్ అని నేను చెప్పానండి చెప్పినా కూడా మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేసి ఎందుకు వచ్చాడా ఏంటి అని అడిగింది లేదు పట్టించుకుంటూ లేదు ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కి మళ్ళీ మధు ఇంటికి వచ్చేసాడు సో వాళ్ళు ప్రాఫిట్ నాకేం చెప్పాడంటే ప్రాపర్టీ ఇండియా కూడా ఎందుకు వెళ్దాము అని అడిగి సో అది దాని గురించి అని ఇండియాకి వస్తాను అని చెప్పాడు నాతోనే చెప్పాను అండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే అండి వాళ్ళ ఇద్దరు బ్రదర్స్ అండ్ ఒక సిస్టర్ సో దాన్ని టూ షేర్స్ చేయాలా త్రీ షేర్స్ చేయాలా ప్రాపర్టీ అని వాళ్ళు వాళ్ళే కోరుకుంటున్నారు దాంట్లో మై హస్బెండ్ ఇస్ నాట్ మనీ మైండెడ్ అండి ముందు నేను జాబ్ చేయనప్పుడు ఆ ముందు మనీ అంతా ఇక్కడ ఇండియాకి పంపించాడు సో వాళ్ళందరికి ఒక ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడండి వాళ్ళ అక్కల అక్కడ చిట్టి కట్టేవాడు నాకు చెప్పడం అరౌండ్ థర్టీ ల్యాక్స్ కట్టాడు ఆ థర్టీ ల్యాక్స్ లో కొంచెం రిటర్న్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇంకా రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ కొంచెం ఉంది వాళ్ళ దగ్గర సో మేము ఇల్లు కొందాం అంటే మేము మేము ప్లాన్ లో లేము ఇల్లు కొందాము సో ఇక్కడ ఉంచుకుందాము అని సో ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ కొందాం అనుకున్నప్పుడు డౌన్ ఇల్లుకి డౌన్ పేమెంట్ అంతా నేనే పే చేశాను ఐ కెన్ షో యూ ద ట్రాన్సాక్షన్ నా అకౌంట్ నుంచి మధు అకౌంట్ కి ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ డాలర్స్ వెళ్ళాయి సో దాని తర్వాత ఇంకా మిగతా ఏది కొనుక్కోవాలనుకున్నా మనీ క్రెడిట్ కార్డ్ మీద కొందాము 
ఫర్నిచర్ అదంతా సో అది కూడా అనేవాడు క్రెడిట్ కార్డ్స్ అప్పుడు చాలా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి ఇంకా ఇంటికి కూడా ఏమి కొనద్దు ఐ రియల్ స్ట్రెస్డ్ అవు అని చెప్పాడు సో జాబ్ టెన్షన్ ఉండే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వాళ్ళ అమ్మతో వాళ్ళ అక్కతో అర్చుకుంటూ మాట్లాడడం నేను విన్నాను ఏం మాట్లాడుతున్నారో నాకు ఎందుకంటే గెస్ట్ బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళి పట్టించుకోవట్లేదు మాట్లాడట్లేదు అని సో వాళ్ళ అక్క రవీందర్ రెడ్డి వచ్చి నన్ను బతిమిలాడి లేదు అదే త్రీ ఇయర్స్ ఒక్కరే ఉన్నాడు కదా యుఎస్ లో ఇది చేంజ్ అని నాకు నచ్చకట్టి తీసుకెళ్లారండి సో నేను అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే చూస్తున్నాను మూడ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నాయి ఐ మీన్ నేను యాక్చువల్లీ చాలా పేర్ చేశానండి ఆ రికార్డింగ్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది లైక్ అంటే ఆ అగ్రెసివ్ నేచర్ వచ్చినప్పుడు కొట్టడము నెట్టేయడము ఎంతైనా చేస్తాడు బట్ స్టిల్ నేను అవన్నీ పేర్ చేశానండి ఎందుకు పేర్ చేశాను అంటే నాకు కూతురు ఉంది దానికి యునో నాకు కూతురికి ఫాదర్ అనేవాడు కావాలి అదర్వైజ్ తను లైఫ్ అంతా సఫర్ అవుతుంది అండ్ ఈ పర్సన్ ఇట్స్ ఇట్స్ హిస్ డిప్రెషన్ కదా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెటర్ అయిపోయి వీ కెన్ లివ్ హ్యాపీలీ ఫర్ ఎవర్ అనేసి నాకు ఎంత వీలైతే అంత నా ఎఫర్ట్ పెట్టి నేను చెప్పడానికి ట్రై చేశాను యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టూ వీక్స్ అయితే నాకు చాలాసార్లు సారీ చెప్పాడండి నేను ఎంత మూడ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అది చూపిస్తున్నా నువ్వు నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేసి మళ్ళీ మంచి చూసుకుంటున్నావు అని వచ్చి నన్ను హక్ చేసుకున్నాడు సారీ చెప్పాడు నా చుట్టే తిరిగాడు మేబీ అప్పటికి డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ఏంటో తెలీదు బట్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ మాత్రం నా మీద చాలా పెయిన్ చూపించాడు అండ్ ఆ రోజు వెరీ ఫైన్ మధ్యాహ్నం నేను కాల్ చేశాను మంచిగానే మాట్లాడాడు టూ ఓ క్లాక్ కి టూ ఫైవ్ కి నేను మాట్లాడాను టూ థర్టీ ఫైవ్ కి కొన్ని మెసేజెస్ పంపించాను వాట్సాప్ లో తీసుకోలేదు అండ్ ఫైవ్ థర్టీ రెగ్యులర్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిందండి ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఇంటికి వచ్చేదానికి ఐ సా హిమ్ హ్యాండి వెంటనే బయటకు వచ్చేసి ఐ కాల్ నైన్ థర్టీ వాళ్ళు వచ్చి సిఆర్ అదంతా చేంజ్ అయిపోయింది సో ఇది డెత్ సర్టిఫికేట్ అండి ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ సేస్ ఇట్ ఇస్ సూసైడ్ అండ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఇస్ మీడియేటెడ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇంటర్వెల్ ఇస్ మిలెట్స్ ఎటాక్సీ చేస్తున్నారు ఇన్ ఫోర్ వీక్స్ అలా ఫోర్ వీక్స్ తో అలా ఇస్తా అన్నారండి టైం పడుతుందన్నారు అండ్ డిస్క్రైబ్ హౌ ఇంజురీ అకర్డ్ హ్యాండ్ ద సెల్ అంటే నా మీద అగ్రెసివ్ అయినప్పుడు నాకు ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ కదా సో దాని గురించి కంప్లైంట్ చేయడమే జరిగింది మా పేరెంట్స్ కి అదే చెప్పాను ఆ రికార్డింగ్ లో అదే చెప్పాను వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి అదే చెప్పాను లాస్ట్ అక్టోబర్ లో నేను కాల్ చేసి రండి నా వల్ల హ్యాండిల్ చేయడం అవ్వట్లేదు మీరు మీరు వచ్చి పట్టించుకోండి ఏదైనా చెయ్యండి అని రిక్వెస్ట్ చేశాను చేస్తే ఫస్ట్ అందరు మీ పేరెంట్స్ మధు అన్నాడు మీ పేరెంట్స్ అందరినీ పిలుద్దాము అని తర్వాత ఓన్లీ ఓన్లీ మీ పేరెంట్స్ అన్నాడు తర్వాత నేను వాళ్ళని చెప్పాను అంటే మా పేరెంట్స్ వచ్చి అంత కంఫర్టబుల్ గా ఉందో మీ పేరెంట్స్ అయితే మీకు ప్రాబ్లమ్ తెలుస్తుందని కానీ వద్దండి మేబీ వాళ్ళు వచ్చి ఏమన్నా చూసుంటే ఈ రోజు నాకు నా కూతురికి సిచ్యువేషన్ ఉండేది కాదు పట్టించుకోలేదు అండ్ రవీందర్ రెడ్డి అనే అతను ఎప్పుడు కూడా మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయాలి అని ట్రై చేశాడు ఆ రికార్డింగ్ లో కూడా మధు చెప్పాడు నేను అతను చాలా సార్లు చెప్పాను మా విషయాల్లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకు అండ్ పెళ్ళైన ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూడా గాసిప్స్ అవన్నీ చేసినప్పుడు కూడా రికార్డింగ్ లో చెప్పాడు అసలు ఏమీ లేదు ఏమీ లేని దానికి ఇండియాలో గాసిప్స్ చేస్తున్నారు దాని వల్ల లైక్ మా సెల్ఫ్ ఇమేజ్ స్పాయిల్ అవుతుంది అని బట్ పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు నాకు ఎప్పుడు అందుకే నేను ఎప్పుడు ఇండియాకి వచ్చినా నేను త్రీ టైమ్స్ వచ్చినా నేను జస్ట్ వన్ మంత్ కి ఈవెన్ లెస్ దాన్ ఏ మంత్ నేను చిన్న పాప తీసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేదాన్ని అంటే నా గురించి బ్యాక్ గా మధుతో ఫస్ట్ లో ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు అండి తర్వాత ఇలా జరుగుతుంది మా ఇద్దరి మధ్యలో గొడవలు వస్తున్నప్పుడు మధు అవాయిడ్ చేసేసాడు మాట్లాడడము అవాయిడ్ చేసినా కూడా ఇక్కడ ఇండియాలో స్ప్రెడ్ చేయడము మధు వాళ్ళ కజిన్స్ క్లోజ్ సిస్టర్ ఉంటే తనకి కాల్ చేసి చెప్పాడండి ఏం చెప్పాడు అంటే లైక్ అది అంటే మధు మంచి వాళ్ళు తను మంచి వాళ్ళు కాదు అది అలా అండి తన పేరు రాధిక అండి వాళ్ళ మధు వాళ్ళ వెరీ క్లోజ్ సిస్టర్ 
వాళ్ళు ప్రాపర్టీస్ కోసం కొట్లాడుకుంటున్నారు అక్కడ వచ్చి నన్ను కొడుతున్నారు ఫ్యూనరల్ కూడా ప్రాపర్ గా చేయలేదండి నేను ఎందుకు తీసుకొచ్చుకున్నాను అక్కడ చేసుకోలేనా నేను